Hey. My name is not Sven, it is Martin. Ja. Hej. Idag är det den 23 mars 2021. Det är sista gången det kommer att vara just den 23 mars i år. Någonsin. Och det får ju en att tänka på vad gör vi med livet? Vad gör vi med våra dagar? Vad gör vi med våra helger? Vår lediga tid? Ja, till och med vår arbetstid. Kommer vi om tio år att komma ihåg just den här dagen? Kommer den här dagen vara så där signifikativ på något sätt? Vet ni vad? Det är ganska mycket upp till oss själva. Vi kan ju leva livet om det är så att vi har ett jobb där vi gör vårt jobb och bara på något sätt tar oss igenom måndag, tisdag, onsdag, torsdag till fredag. Och sen ska plötsligt allting hända på fredag kväll, lördag och söndag. Och sen börjar vi om igen. Men tänk om det inte behöver vara så. Oavsett om det är en pandemi eller inte. Så har vi ändå oftast möjligheter att påverka hur vi gör, vad vi gör. Men kanske framförallt hur vi upplever det. Jag är ju ett, ett stort fan av Youtube-kanalen Yes Theory. Där... De har en, en tagline som är Seek discomfort. Sök det som är obehagligt. För det är då du kommer att utmana dig själv och växa och bli en bättre person. En bättre version av dig själv. Och jag, jag försöker verkligen leva efter det tankesättet. Idag skiner solen till exempel. Det är här i Stockholm- den varmaste dagen hittills i år. Och det är vår i luften. Det innebär inte att snön inte kan komma tillbaka i slutet av mars eller i april. Men just idag när jag tittar ut genom fönstret så är himlen blå. Och folk har bytt ut sina vinterjackor mot något lite lättare. Och det är en känsla av att nu är vi på väg mot värmen. Vad man väljer att göra med sin dag, det sker ju oftast här uppe. Vilken sinnesstämning man går in i en dag. Men också vad som påverkar en från andras perspektiv. Om någon skriver något elakt på internet eller om en, en chef eller en arbetskamrat säger något Elakt, eller i alla fall något som jag uppfattar som elakt. Eller om en arbetskamrat eller chef skickar en Fan vad du är bra. Fan vad jag är glad att jag jobbar med just dig. Det är sådana saker som i alla fall för mig kan vända en dag åt helt rätt eller fel håll. Beroende på vad som sägs. Men jag vill ju också att dagen... Ska ha ett värde där jag känner att idag gjorde jag någonting nytt. Idag lärde jag mig någonting helt nytt. Jag kanske googlade fram huvudstäder i Asien. Eller jag skickade iväg ett meddelande om eh, till en vän. Ska vi prata över Instagram? Någonting som bryter det slentriana i vardagen. Och som skapar en känsla av att... Yes, det här var en bra dag. Och det kan man göra både för sig själv, men kanske framförallt för andra. Ibland så skickar jag lite videomeddelande till mina vänner på Instagram. Och bara säger, tack för att du är i mitt liv. Jag hoppas att du får en riktigt bra dag. För jag vet att när de får det så får de den där positiva och härliga känslan av att Yes, det var precis det jag behövde. För som sagt, vi är 
i en jävla pandemi. Men det ska ju inte hindra oss från att leva och hitta vägar att uppskatta varje dag. Tack för att du har tittat och jag hoppas att du tar emot och väljer att skicka glädje till andra. Det är så otroligt viktigt. Det är så otroligt viktigt. Ta hand om det.